刚才炸坏了吧？还以为得到了个大宝贝，没想到竟然当个事物了，太扫兴了。吾之剑分宝牙，那不就是分宝牙？听说那里的宝具会自由选择主人，去看看。得主，止戈进武，围城必诛。哦，明白了，意思就是不能在这里动武。我最讨厌打打杀杀了。走了，找宝具。行了，宝贝，行了，宝贝，哎哎，别跑啊！那我的，都是我的。又没有我的福，这些宝珠都瞎了眼吗？打人家山鸡都能弄块石子玩，而且鬼爷的剑也没一点头绪。凶啊！啊啊什么宝贝？嗯，呃，这也太破了吧！要不你怎么有机会呢？你呢，不懂得浪费可耻吗？小爷来者不拒，多多益善。收背不就是鬼爷吗？这就是鬼爷的剑，好恐怖的剑气！若不是我肉身够强，早让他冲死了。小子，你不会连剑都拔不起来吧？你破烂玩意儿，他动静还以为是多厉害的宝贝出事呢。小子，这把剑与你还真挺配。你懂什么？这可是一口大杀器。没错，快去好好供起来吧。总算找到你了，跟我走吧。恭喜殿下，一来就获得宝具认主。小狼神，你看漂亮吗？师妹，旺财，缘分来了！哼，什么缘分？啊！旺财长大了。看来师妹没少给你喂奶啊！胡说什么、呃？大哥，你果然在这里，快着点走。去哪儿？哎呀，没事就结束了，快上来。新解释。啊
，九头狮子，他们快叫人分尸了！俺们刚才好端端的走在路上，突然冒出一个军阀攻击我们。啊嗯，俺好容易才逃出来。你怎么知道我在这里？俺逃出来之前，好像听到一个声音，说大哥在分宝牙，就赶来了。怎么听起来像是有人故意让你到这里找我？啊啊！不不不，不可能，俺可没那么蠢。不管如何，先过去看看。小屁孩，你明知是陷阱，还要上当？我不能不管小弟，走！<笑>大哥果然是大哥，张宇，笨蛋，你给我回来！小屁孩，就去送死吧！我不管你了。猫咪偷风报信，大哥，俺提醒您一下，他是半血金鹏，比太公一种还强。熊，速战速决，别来这小子！杀、嗯！快救小弟！
小心！振作点，走。这小子急了，大猫咪，你敢欺负我师妹？那小子很在意这个火国公主吗、啊？这就是他的命门。宝具都被我砍碎了，可惜。啊啊玄金鹏一怒，必定石破天惊。我们实力封存，只能保护殿下，无暇他顾。山七，来吧。
，你大明宝珠不是他的对手。但我若把青云音宝术、三明宝术融合起来，谁胜谁负还不一定呢。这是我向山经理偷师自创的宝术，就叫它“青天鹏宝术”吧。小子，王子何等尊贵，你也快用！为主，喊破喉咙也没用啊！哎，幸好还有山鸡这道血肉宝药。回头请师妹吃小鸡炖蘑菇。好啊，有口福了。嗯、啊啊啊,啊！你干嘛、啊？本宫差点忘了，在三宝崖你不听本宫的话，害得本宫差点被你气死。大哥，今天多亏你拼命来救我。嗨，做大哥的。就是要绕着小地嘛？怎么回事？这是百段山出口要开启的先兆，我们得做好逃亡的准备，才能活着离开。为什么？每次百段山打开出口时，山中的原住民都会跟着出来猎食，他们中有很多今年老怪，我们得赶去出口附近躲起来，等出口一打开就跑出去，逃过那些老怪的追杀。那你们先走吧，我还要去百草园逛逛呢。都什么时候了，你还想着玩玩玩？哼，想活命就跟我去出口附近的花果山躲起来。我这神坛可以保大家安全。大哥，要敢说保命要紧，百草园咱就别去了。嗯、你们跟师妹走吧，百草园我必须去。李明。有我所需要之物，大哥，要不再考虑一下？什么？我小弟他们就拜托你了？你又不听我的话，我凭什么听你的？这是地图和缩地符，一个可以带路，一个可以跑路，都带好了。我们在花果山等你。百段山出口开启后，你要是没赶到，我就不管你了。听师妹的。哒哒哒哒哒哒哒哒。石头，石头，石头，快告诉我
，不老泉在哪儿？摇摇摇摇，不老泉在药田最深处呢，别挠啦！我不认得路、啊，那我叫你带个路吧。我我没空。走吧。救命啊！有人绑架啊！那，那就是药田了。这里的场域好强啊，还有好多凶兽，不放我走吧，吓死个石了！急什么？还没找到不老泉呢。哎，这花不错，这是为体般配的。混蛋，叫你偷懒！嗯，天哪，半血凶兽！我踩的挺熟练的，留下来给我采药吧。我在断空城见过你，你和你的主人来自太古神山。嗯，哎，我有亲人去了太古神山，你能告诉我那里是什么样子吗？闭嘴！快去采药，否则主人出来了，要你好看。小气！你主人在哪儿？我问他去。小小人族也敢口出狂言，主人去的地方岂是你能去的？好热闹，呃，你们继续，我取点不老钱就走。你敢？就是，不老钱是我的。错了，我的。这些家伙都好霸道，离他们远一点。噔噔噔噔噔。哎，嗯，你
，这里的场面真的强。再耗下去，我老全真是那小子的了。要不我们先休战，去阻止那小子入伙？可以。有沙子、啊，好香啊！斑斑都是符文的味道，哎，是我最爱的味道。这些沙子被不老泉浸染过，说不定对神汤有用。干喝了，只剩沙子了，要的赶快来，要不然我们全包了啊！我们为了一吃沙子斗了大半天。哎，这是什么？不老泉，他在退兵，要滑行了。把他交出来！张凡，我还没吃够呢、啊嗯。哪里跑？
他了。我没有这种好东西，怎么不早点拿出来？缩地符，拦着他。花果山可不长这样，小子，长点心吧！你那缩地符只能用三次哦。嗯，操作不熟练，就当交学费了。哎，哎，等等，我知道这是哪儿了，天古禁区，这些古骸都是上古诸圣留下的。好家伙，听这名字就知道里面肯定会有宝贝。哎哎哎哎哎是纯血生灵在激战，我们快走吧！好嘞，去看看，富贵险中求，说不定能捡漏。我去，不是我去，是我不去。哇，好个神一般的少年！你已拜四次，还不服？是他！哦、天哪，是一只纯血裂天魔蝶！相传其先祖轻轻一阵翅，就可立万古青天。不服！再来。这叫宝树。对了，打量它就来自于。是堪比上古圣人、神人的存在呀、啊！喂，那是我的口粮，你怎么吃起来了？知道，我要知道，转骨炼化，只想再大上两三岁。那个神一般的少年，不会是你的敌人吧？叶儿，别怕，只需要一会儿便好。娘，孩儿不怕。你不懂，我是无敌的。走吧。走了，也别吃了。哎哎、再抽我，我快要翻脸了。嗯，吃了那么多好东西，这些精华一定很多。让我尝尝什么味道。我救命啊！差点，没味道。怎么回事？
回事？是是百段山出口要开启了，大乱即将开始，山里的原住民外出猎食，猎食所有的外来者。很快，百段山就会沦为一片血色地狱，我们得快点躲起来，赶快去跟师妹他们会合。锁地府。该死，这也不是花果山。锁地府只剩最后一次机会了，这又是什么地方？喂，小子，这里气息不对，我们可能进入原住民的老巢了。来这里干嘛？不管了，快溜！原住民去围猎闯入者，嘿嘿，他就反其道而行之，跑来洗劫原住民老巢。聪明啊缘分呐，又见面了，不老拳。捉头纯血凶兽的幼崽鱼村子，哼，就是你了。
你看你，太空巡三少活了吧？你杀鸡无辜！哎，你啊！哎，等等我！我地府。总算到花果山了，也不知道师妹他们在哪。嗯，哇塞，什么东西这么香？哎，比神沙还香！啊，我要醉了，要醉了！味道是从这里传出来的。对对对对对，就是这个味儿。药浆肯定很补，收了。你
多请师妹喝。像是师妹的声音。是怎么回事啊？俺、啊、俺、啊、也不知道啊，忽然间他们就冲来，吓得俺们也跟着跑，没想到就碰到大哥了。肯定是有什么恐怖的东西在追他们，幸好我没有神坛。神坛？哎，是这个宝贝吗？喂，别打我神坛的主意，这可是我父皇的宝贝。我像那种人吗？不像，根本就是。哎，要不是这神坛保护。我们早被那些原住民吃了。嗯。啊啊啊啊啊啊啊啊山最恐怖的存在，怪不得那些凶兽突然往这里跑。啊、你怎么了？啊，哦、我好痛、啊！我们快离开这里吧。这些外来者联手了，没错，只要你杀了，才能跟任何人联手，哪怕是外来者。嘿嘿，猴子，来的人越来越多了，你还是赶快交出先头圣药，免得招来杀身之祸。嘿嘿嘿嘿嘿，哈哈哈！这样的场面我最喜欢了，一起上吧！这猴儿将药劲儿可真够强的，这么快就把他们放倒了。师妹，别冲了，我没事。睡觉吧。不过是压力有点重而已。嗯、大哥，俺还能在这三百回合？老夫也是。老夫这疲惫不堪，这些朋友，我刚好的木木。你这死，从哪儿冒出来的？老夫乃是上界神明，云游至此，都怪你。老夫修炼的好好的，为何要把老夫扛走？坏了老夫的修炼。我那是救你。说，你到底是谁？老夫堪破无上奥，可为麒麟，可化凤凰，形体随心而变。吃什么很重要吗？啊，娶你！说真话，我看你跟大红是同族，就叫二秃子好了。啊嘿，老夫是谁？天上地下唯我独尊，怎么能用这种烂名字？就这么定了，二秃子，你就是俺小弟。老夫反对，你们这是霸权。哈哈哈哈哈！不好，外飞，你去哪？我要爆炸了！
这会儿叫的要紧也太猛了，都冲开第八洞天了，还炼化不掉。难道是要开启第九洞天？石上，将军，我们得去帮忙。急啥？大王还没使全力呢。而且你又不是不知道，大王天性好战，难得有机会杀个痛快。我们就爱这样的，不是惹他生气吗？也产生的感应。
谁在帮我？算了，先过去再说。山，为我的圣药仙桃树和猴儿将偿命。嗯、百段山开启可是有时限的，朕要是被他拖着出不去。我们就要被关在这里几百年，一个也别想他。不分，适可而止。人皇，怎么可能？人皇不是在外界吗？是父皇，父皇来接我了。人皇，你在外界称尊，却进不了百段山这封小世界。你能奈我何？有本事你杀进来，是吗
，那便随你心意。山的规则。阁主，阁主，<笑>辛苦你们了。天天在百段山大捕，是挺辛苦的，对吧，熊孩子？<笑>阁主，弟子心不辱命，东西都到手了。熊飞长老，带萧天去他师傅那儿吧，想必他也等得着急了。是，阁主，阁主，我们进去吧。啊、哦。纪灵大人的状况越来越差，我们想尽了办法，仍无法阻止他的神息溃散。阁主，不老泉和神沙我都带回来了，通通都给纪灵大人，能救回他吗？不老泉是我们最后的希望，我等也需要准备一番，确保纪灵大人的恢复能万无一失。不老泉和神沙，你先妥善保管好。嗯，我保证没人敢动我东西。去藏经阁学点东西吧，不久的将来，光宇要大乱了。光宇强者如林，是谁敢兴风作浪？希望不天哥能熬过这一难关。好厉害的宝叔，我不在的日子，看来你又变强了。小哥哥，<笑>你也不说一声就去了百段山，没受伤吧？啊，哥哥我英勇神威，小小的百段山算什么？好了好了，你继续修炼。王琼，看护好清风。
看我给你带什么好东西来了。老祖，老祖，经历了百段山磨砺，怎还如此聒噪？九口洞天，嗯，还算没给为师丢脸。也不看看我是谁的弟子，我还带回来了不老拳和神沙。鬼爷要你寻得见呢，当然找到了。我可不想被那鬼老头整死。老祖，这段日子感谢您指点清风。唉，王宇就要乱了，乱世中唯有实力方能活下来。老祖，您和阁主都说黄玉要乱，到底出了什么大事？咱们补天阁难道不能应对吗？别想太多，听阁主的安排，去藏经阁寻找至强宝书。啊！在这堆宝书中找到至强宝书，哇！这也太折腾我了。信仰灵兽的法门，这宝书太弱。哎，我坑人啊！这要找到红天马月啊！修心比修心更重要。谁在这儿？普天阁的镇教神通已失不少，也许还有一两种隐在这股书海中。个人缘法需自己去找。多谢前辈教诲。静下心来，准找属于我的缘法。青天鹏宝书互相呼应，若能融合这两种宝书，想必威力更甚以往。您，这可是上古大能从原始大鹏宝骨中悟出的一门宝术，竟让你找到了。想当年，藏经阁还收藏过那块原始宝骨，可惜呀、啊，那宝骨好似通了灵，不见了。大人从上古时代延续到今日，助补天阁度过数次劫难而不倒。现奉上神之灵肉，以助纪灵大人重现神威。兰陵图，雷劫夜，昊天。该你了，注入一滴不老泉。吉、嗯、林大人，不老泉和神沙我都带回来了，很快您便能恢复如初。
清河耀青天，纪灵大人挺过来了，布天阁有救了。神威。在强撑。有只大鸟来找你，说是你小弟刚好碰到回来的火灵二师姐，不知怎么的就惹师姐生气了。就留下吧，我传你一些宝术与道法。哎，对了，师妹，离开百段山后你去哪儿了？被父皇接走了呗。我闹了好久，他才肯让我回来的。哎，你为什么要回来啊？嗯，因为啥？该死的爱！闭嘴！啊！老夫人，不要你跑！你给我过来！快点！快快快！这疯婆子！不行啊！这彭叔的威力，应该还有很大的潜力可以挖掘。可怎么才能融会贯通啊？脏掉了太多，失去的回忆终将不复返。啊、没了！啊，我总算把这诅咒消掉了。前辈，我帮你找回断剑，大恩你也不用言谢了。要随便创一两种盖世宝术就好了。哎，我不会挑剔的。我好想把你去！啊啊啊啊！这这糟老头子，我跟你拼了！青天蓬宝树！啊啊啊！打人不打脸啊！啊啊啊！
先帮你，你去恩家仇报。啊，你是为你好。你当我傻呀、啊？你最近的修炼进度太快，留下了隐患，很严重、啊。如此锤炼身体，夯实根基，才能走得更远。去纪灵那里打坐，很快便会调理你不能白打我吧？你要给我补偿？多学点东西吧，总有一天，这里的山川万物。将不复存在，就如同那逝去的上古一般。什么？这算打我的补偿？那就是上古圣院吧？听说里头有前人感，进去可得大走，可少走一些弯路。不过修行讲究练身练性。学识这一段历程未必是好事，我还是自己在这红尘中争渡吧。你便是那抢走圣药的人吧？可惜同门之中，却缘千一命。且待我从圣院习得补天术。会。最强的十大凶兽之一。不过，两种宝术的融合，虽不是真正的捆绑，但正朝着这个方向接近。蜕变不错，你这条路是对的。金翅大鹏与青天鹏融合，再现鲲鹏。金灵大人，多年前这块鲲鹏后裔的宝骨，逃离藏经阁时。被我发现，曾经阁遗落的那块宝骨，它不比镇教神通差。作为不老泉的回礼，赠与你吧。好好修炼吧，荒域就要乱。有机灵大人在，再怎么乱也不怕。没想到竟然会和竹鹿书院切磋，机会难得，我们快去看看。嗯，幽羽师妹，你们天才营的弟子就这样？我派出的可是我们竹鹿书院一般弟子哦。我看你还是赶快把最强的派上来吧，不然我们竹鹿书院都赢得不好意思了。居然有人会彭术，太好了，师姐。让我上去切磋，正好试试彭树。嗯，嗯，看我的，来，谢谢，小心点儿，我可不会因为你是女孩子，手下留情。有点门道。哎！哎！哎！放狂兽！是真的，又是
纪灵梅靠近时威压逼人，靠近了气息却又隐隐不稳，没办法了。但愿你们能度过此劫。上古大战士，老藤便受重伤，能活到现在就不错了。我不信有什么圣药能让他恢复。现在他气息不稳，只好说明他之前的不足。功夫的招魂，你这么肯定？为什么不敢下去看个究竟？不敢。哼！你就只会嘴硬吗？青天鹏宝书。林的大炮！金玄波纹功。都治不了这家伙，那就如何？金玄藤宝术，金玄波纹功，如何？融合起来威力就是大，我赢了！啊、<笑>老朋友，走，我来夜召我来，有何吩咐？我将陨落。啊，纪灵大人，您，您不是复苏了？今日还击杀强敌，怎会？短暂的回春，改变不了内部的衰败。不久后，我便会作化。难道没别的办法了吗？生机季节，这就是我的命数。现在外界来了不少窥探者。
今日令你设计引逐鹿书院进来切磋，就是想借此向外示弱，吸引几个强者过来杀了，以震慑他们。但这不过权宜之计，不日我将陨落。届时那些窥探者必定会来洗劫，那将是普天阁灭亡之日。你马上召集门中弟子，我将助你将他们转移到外域七个据点，以保本教薪火不断。啊，阁主，那是最后一批了，我还撑得住。慢着，阁主，不好了！我们的域外据点被人被人拔除了。什么、啊？哪个据点？目前只知道被拔除了三个，弟子和长老们几乎全灭。我们才往据点转移弟子，怎么就马上被人拔除了？可能必定是走漏了风声。怎么回事？换进去。
，于峰，身为普天阁弟子，竟打算伤害纪灵大人，拦住他！重生，这是神灵女。你从一开始就并非要回原神主，只是在拖延时间，怕凝聚全部神性精华。幸亏有无天阁弟子在下方相助，让我有机会施法。糟了，原来那些乌合之众定会因此大乱。哼，老东西，宁可散去精华，也不肯让我得到。少年不必如此，领导神灵雨会修为大进，这也是极大机缘。那还等什么？先去灵雨提升修为。不要去追，我将开启逃生通道，告知阁主，迅速带众弟子撤离。快去找阁主。好嘞。神华，这是神灵雨。神灵雨，沐浴神华是大机缘啊！怪不得我自觉宝术未能增长。阁主，纪灵大人将开启逃生通道，让我们速速撤离。你风究竟已入高手，我这个败类，弟子们，速速撤回山门。是，撤，快！想好，全都给我死吧！
死的，入口就没人拦截了。前来接驾，马上带我去找父王。遵命我们杀了他，杀！
是在地藏的来源。当年的赤州之剑王回来了，为首非长老，为金陵大人报仇。是杀光他们，为纪灵大人报仇。根在何处？补天河就将在何处牺牲？门庭虽毁，传承不绝。见补天阁，他们气数已尽，杀过他们！随我离开战场。
到处排排牺牲，快走！此塔虽已残缺，但也曾在上古显化，拥有盖世神威。什么？他拥有盖世神威？在他主动吞噬穷奇尸身，吞天血残之时，我就该想到的。若我能发挥这小塔的威能，是不是林木师兄、阁主、莫言老祖他们都不会死？还有那些师兄师姐们。还有熊飞长老也是一位祸，没有将雨风师叛徒的事第一时间告诉他。六神，我要变强，变强之后，谁敢欺负我，我就让他血债血偿。两年时间应该已经到了，请你再送我前往虚神界。我当然愿意帮你，只是，你可愿将带回的灵药？在村中种下，以助此处灵气汇聚。奇怪，小不点种的那些灵药看起来很珍贵啊，可不是嘛？这要是以后移栽成片，咱们石村也算得上修行福地了吧？嗯，走，咱们帮他快点种上。干什么？没想到这玩意儿这么难种啊！我现在没心情跟你说话。就算没干好，我也是想帮忙。你这什么态度啊？那太好了，我也不想你来帮我。去了一趟补天阁，怎么变得这么不知好歹毛球，如果我能再强一些，哎，跟皮猴拌嘴了。其实皮猴一直在等你回来。
他跟我说过，又发现了好几个鸟巢，要带你去看。族长爷爷，我……其实不光是他，我们都一样。你也不肯讲在外面经历了什么，我们自然也就不知怎样才能更好的帮你。族长爷爷，这一切都是我愿意才做的。从来就没想过让大家刻意帮我什么，我不开心，也并非都是为他，而是恨自己还做的不够好。你已尽力去做了，做的也已足够多了。你做的已足够多了。爷爷，只希望我们的小不点儿啊，能够平平安安的。开开心心的就够了。快点，快点！来，后面哥，来。族长爷爷，这花儿姜不但好喝，还能彻底治好您身上的旧伤。好，好，好。平豪，吃完了继续帮我种树去。才不呢！我这啥也不明白，可不敢乱动，省得给您捣乱。小气！我还请你吃好吃的了呢。谁吃你的了？这是石村的宴席。你喝的还是我挤的蝙蝠兽奶呢？蝙蝠，可能得了什么病，摔在地上被我捡到了。那么大只，可丑了。我行行行行行，那咱们两清了成不？嗯，好，两清。对了，还没给大家正式介绍，这是大红鸟，这是二秃子，都是我的好朋友。大哥，可别说了，咱可能就是个坐骑，拖着你们一群人可累死俺了，得多吃点东西补补。要不是大红哥哥。就算逃出战场，也摆脱不了那么多敌人的搜捕追击。我也出力了，好吗？你都被封印了，打架还是大红更厉害。行，在路过落凤岭的时候，提议大闹羽族药田，抢灵植总是我的功劳吧？快得了吧，那是人家毛球动的手，可八珍机是我藏起来的。八珍机，八珍机。呃，嘿嘿，这、呃那个八珍机嘛，等等。嗯，我我我交出来还不行啊？啊！哦，哎哎哎，这鸡长得够肥呀，好吃吗？哎，好吃吗？我告诉你，这八珍鸡可号称神珍美味，就连神灵都要流口水，就算皇宫里都只有一只。这是神奇，体内蕴含灵气，下的蛋就是灵药。让他天天给村里人下单，可以帮助大家休息了，怎么能吃掉？那你还敢背着我偷偷藏起来？那、呃，嗯、呃，嗯<笑>，孩子们，来吃东西了，快有吃的，快来了，快来快来，累坏了吧？<笑>嗯，那天晚上，爷爷告诉我，放不下的执念会让眼前的一切都变成敌人。从现在起，我会正视那些牵绊我的梦魇，用它滋养心中的勇气，以此来保护所有爱我的人。刘神，谢谢您。我明白了
破修行的目的，我不会再动摇了。知为何而修，知为何而战，一番经历，终有所得。嗯，这样谢谢柳神您的指点。此乃吞天雀翅所炼精华，可在修炼中助你一臂之力。谢谢柳神。您能送我再去虚神界修炼吗？我想尽快提升自己的实力。沉沦再起，宛若新生。去吧，啊、我来为你守护肉身。今日有传言，熊孩子将重探虚神界。五天阁大战，熊孩子一旦侥幸逃脱，将来就算不能君临荒域，也绝世傲世一方的至强者，不能任其成长。你派手下联络其他宗族，在虚神界等待时机。只要熊孩子现身，即刻斩杀。熊孩子。这两个家伙不会是打着我的旗号骗好处吧？前后围堵，别让他来跑啊！对，前后围堵，两头封锁，俺俩跑不了了。哪来的闲人？多管闲事！你你你！哎呀！哎呀！哎呀！哎，撞死老夫了！啊！哎！少废话，快说，熊孩子在哪儿？熊孩子就在你们身后。对对对。嗯嗯嗯。你你你你什么你？四处骗人，看我不揍扁你们！合伙做份生意怎么样？嘿嘿，有毒！什么声音？嘿嘿，我来。有我即将出现的真消息，多换些好处。真教我！熊孩子，我们对不住你了。我们真的有熊孩子的消息，看这是什么？哦，这这是奶瓶，熊孩子的奶瓶。对对对，他叫最爱吃瘦奶。这个奶瓶从不离身的。嗯，看来他们真的知道熊孩子的事。是啊，他们真的知道呀。告诉你们，熊孩子很快就要现身，想知道具体情况，拿原始宝骨来换。太古一种宝血也可以。你们真知道熊孩子的消息？老夫。一向诚信过人，若能得到熊孩子的消息，用十五瓶宝血换都值啊！对，要十五瓶，大瓶的。嗯，五天阁被灭，你们与那熊孩子可都结下了血海深仇啊！此人本就达到了斑血境极致，再者，无论修为多高。都会被压制在斑血境的虚神界初始地，它可是无敌的存在哟。<笑>你们就不想早做准备？这是这么多，这么多，这么多，还差三瓶。熊孩子正在谋划复仇大计，吃了先手，到时候可不要后悔呀、啊。是这样。数量够了，把熊孩子的下落说出来，莫要拖延。他，他在……哦，自然是双子火山。双子火山是哪里啊？怎么，不信？你们想想
，两年前那小子是不是在双子火山被驱逐的？他为什么要去？那里会有大机缘。若是去晚了，哎，对对对，人就在那先放我这儿！哎哎哎哎，盖不赦账啊！哎，不行不行，盖不赦账啊！不行，那那他们也要谈什么？哎呀，干嘛？啊，熊熊孩子！啊！你，熊孩子在哪？先联手对敌，再分保险。回来正好，围攻补天阁，你们应该都有份。今日。必报此仇！你们都是一伙的。我都看见了，保险被他抢走了。我们可跟他不熟啊！不是。嗯，你们一起。嗯嗯嗯真是熊孩子，可不，五天阁一战雨露那么多高手，没想到他逃出来了。那边好几家势力都去攻打过五天阁，哼，这下乐子大喽。海佩最近不知道怎么样了，估计又在哪儿闯祸吧？怎么就没消息了呢？公主殿下，熊孩子在虚神界现身了。海佩，虚神界，速去找人陪我去虚神界。嗨。钱不小啊！离火神蚕的丝坚韧无比，更有离火缭绕。莫说是人，就算宝具宝骨，也会被炼成灰烬。哟哟哟哟哟！是主天阁秘书，没想到被他用手，竟有如此威力。女士，马坤堂，真不精打。你们几家都去过普天阁趁火打劫了，那就一个都别跑。让我羽族众人，今日定叫你殒命于此！那猎魂阵。也好跟他商量保险的归属，哎，有道理
狗吃。玩意儿叫灭魂针，有何功效？能彻底灭人神识，哪怕在虚神界中招，真身也会死。<笑>那你们试试。<笑>站住！这小子一贯凶残暴虐，今日被他夺了灭魂针，若就这样放他离去，不知道有多少人要倒霉。不如趁他受伤，决一死战。嗯、师兄师姐，长老们，我先为你们讨回一笔利息。吃兽奶，以最短时间击溃强敌，斩杀敌人数量众多，赏青铜碎片一枚。嗯、太古神书碎片再次消失。看来我的对手出现了。将太古神书碎片交出来，饶你性命。我那份保险你留着，把这破玩意儿给我就行，我用它铸剑。呸！臭不要脸的，不要上骗子的当！你把那铜片给我，不但我的那份保险给你，我还得教你一种宝术。行，宝术怎么样？你们会做亏本的买卖吗？这一定是个宝贝啊！这这这这这铜片是我的，哼！都怪你，都怪你。此人早达斑血境极致，在初始地可称无敌。你我又能如何？事到如今，我看只有照紫藤之计，将他引入羽足洞天之杀了。只许成功，不许失败。是是。<笑>刚刚，我们只是不愿你我的关系暴露。并非临阵脱逃。对对对对对，咱们均分保险。下次你若再遭袭，我们一定义不容辞，同生共死。啊！你这补天阁的叛徒，竟还敢露面！石胖，你身为补天阁弟子，为得补天阁重宝秘术，请勾结外敌反攻师门，让那么多同门的兄弟姐妹遇害，还欺师灭祖。亲手暗算了师门尊长，人人得而诛之。大家一起上！你别跑！有本事来羽足洞天，你我一决生死！
，有打算是什么坏？若是怕了，你就不要来。呃，别去，一定有诈。哈，就你这样，凭你怎么斗气？我会怕你。哎，哎，可惜。留下宝血再走吗？就是。不然毁了你这洞天净土！哼，不知死活，动手小子，把太古神术交出来，自灭虚神，不可少受些劫难。你说的是那破铜片吗？扔掉也不给你。啊！啊啊那我就过去了。
。这下神魂俱灭，小子们，收了镇魂塔，取太傅心术碎。没被卡坏。哼，你们羽族的灭魂针，配上克你们羽族的雷电术。啊！灭魂针！哼！再问一遍，玉峰在何处？你你莫要猖狂！我我玉族尚有让你死无葬身之地的手段。玉峰，还有什么宝贝？赶快给我，都是我的。嗯，你，熊<笑>孩子休要猖狂！孩子在此大杀四方，派人呢？在初始地杀的不过瘾，追雨族追到洞天境去了。这下自投罗网，他算是死定了。啊、你才死定了！看来坏胚实力又提升了。走，去洞天境。父皇，补天阁大战之日，为求你出手救助同门，我答应过日后不再任性。可如今同样是同门有难，女儿不得不去。我知道你关心此人，但你要想好，帮了他，火国也会成为各族的敌人。明知朋友有难而不去帮忙，这不是父皇的作风，也不是儿臣的为人。面对雨神法旨，看他还如何嚣张！神力一直又怎样？在这洞天境，再强也不过是洞天成境。哼，冥顽不灵，你认命吧。啊啊啊啊啊、你越是坚持，所受痛苦越少。从不放弃抵抗，让法旨击毁你虚身，你也好少受折磨。啊！我放弃吧。
今日这至尊骨如此活跃，算你倒霉。生死胜负皆有定数，我才是那天命所归之人。百、啊、段、啊、山的仇，今日终于得了。毁于一旦，自发生机。灭寒重生，更将延长后续。这，啊啊啊啊啊恭喜最爱吃寿奶，战败神明意志，神勇值得嘉奖，赏青铜碎片一枚。刚刚难道是至尊骨？难道至尊骨被雨神法阵刺激，要重生了？哈哈哈，原来是这个感觉。虽然只有一点点重生的征兆，不知道这个味道怎么样。他他竟敢吃我玉族圣物！亵渎神明，玉神大人定会让他遭受最惨的惩罚。呸！不好吃，谁再敢前来一战？说，你疯跑哪儿去了？你毁我族圣物，毁我族圣地。嗯，啊、我我我的确不知，我不知、啊。我在这里，不要再滥杀无辜了。你千里迢迢来杀我灭口，我死不足惜，但不能让你逍遥法外。此人当日欺师灭祖，亲手害了师门长辈，今日又为得太古神书，毁我羽族洞天净土，杀人无赦。我宰了你这个牲口伺皇的蛮族！至尊骨，怎么又毫无感应了？如此毫无人性之辈，大魂怎能容他活在世上？抢夺太古神书，快杀之徒！我来也！我最恨大逆不道者，动手吧！我最恨大逆不道之人